നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ തീരെ ആയിരുന്നു എന്നാ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിയറിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യണതാണ് അപ്പൊ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലോ റെസിഡന്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡന്റ് ആവാം പിന്നെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആരുടെയൊക്കെ കണ്ടു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കണ്ടു എച്ച് യു എഫിന്റെ കണ്ടു ഫേം എ ഒ പി ബി ഒ ഐ ആൻഡ് കമ്പനി ഇവരുടെയൊക്കെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടു ഇൻഡിവിജ്വലിലെ എച്ച് യു എഫിനും റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കാണുമ്പോൾ റെസിഡന്റ് ആവാം നോൺ റെസിഡന്റ് ആവാം പക്ഷെ റെസിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തരുത് റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് ഉണ്ട് റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് ഉണ്ട് ഫേമും എ ഒ പിയും ബി ഒ ഐയും കമ്പനിക്കും റെസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തായിരിക്കും നോൺ റെസിഡന്റ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റോ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റോ ഫേമിനോ കമ്പ്ലി കമ്പനിക്കൊന്നും അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് പോവാം ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ നോക്കണം ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്താ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഇന്ത്യയിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഓറാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എത്ര ദിവസം വേണം വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സും അത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സും ഫോർ ഇയർ പ്രിസീഡിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സും വേണം any one of the basic condition is satisfied then the individual is resident if none of the basic condition is satisfied then the individual is non resident a basic condition nokumbo shraddhikanda the edengil or condition satisfy cheyda madi rendu conditionum satisfy cheyanam nirbandhalya orna satisfy cheyda kenjal individual resident ay none of the basic condition is satisfied is non resident ile or exception nammal padichittund ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ആരൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രൂ ഓഫ് എൻ ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഹൂ കംസ് ടു ഇന്ത്യ ഓൺ എ വിസിറ്റ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൂ ലീവ്സ് ഇന്ത്യ ഫോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പർപ്പസ് ഈ മൂന്ന് പേരുടെ കാറ്റഗറിയിലും ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലും ഓൺലി ദ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ഓക്കെ ഈ ക്രൂ മെമ്പറുടെ കേസിൽ തന്നെ വീണ്ടും വരികയാണെങ്കിൽ ഷിപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഡേറ്റ് തൊട്ട് ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യണ വരെയുള്ള പീരീഡ് ഷാൾ നോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്ത്യ ആരുടെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്രൂ മെമ്പർ ഓഫ് എൻ ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പിന്റെ കേസിൽ ഷിപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഡേറ്റ് തൊട്ട് ഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഷൈൻ ഓഫ് ചെയ്യണ ഡേറ്റ് വരെ ഷാൾ നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ നോക്കണം അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹി ഈസ് എ റെസിഡന്റ് ഇൻ എനി ടു ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഇയർ പ്രിസീഡിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനിൽ എവിടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിനും വലിയ റെലവൻസ് ഇല്ല പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പത്തെ പത്ത് വർഷത്തിൽ രണ്ട് വർഷം എന്തായിട്ടിരിക്കണം റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ടു വർഷം റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഇയർ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഇയർ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈ എനി വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ രണ്ടു വർഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല പത്ത് വർഷത്തിൽ രണ്ടു വർഷം ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഹി ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെവൻ ഇയർ പ്രിസീഡിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പത്തെ ഏഴ് വർഷത്തിൽ എത്ര ദിവസം വേണം എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം വേണം ബോത്ത് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വലി ഈസ് റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് ഇഫ് ഓൺലി വൺ ഓർ നൺ ഓഫ് ദ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വലി ഈസ് റെസിഡന്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ determine the residential status of ram for the assessment year 2021 in the following
ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആയാലും സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആയാലും രാമിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് രാമിന്റെ ടോട്ടൽ പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റേ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ദിവസം മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് ജൂൺ മുപ്പത് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ടു അപ്പൊ ടോട്ടൽ പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റേ രാമിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് വൺ സെവന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയാൻ സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് മിനിമം വേണമെന്നാണ് സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോർ ഇയർ പ്രൊസീഡിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിന് മുകളിലുണ്ട് വൺ സെവന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ഇയർ പ്രൊസീഡിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ രാമ എന്തായാലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈമിലാണ് രാമ എന്ന് ഇന്ത്യ വിട്ട് പോയത് ട്വന്റി സെക്കൻഡ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് ഇന്ത്യ വിട്ട് പോയത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പത്തെ നാല് വർഷമായാലും രാമ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ തന്നെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവില് മുകളിലായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രാം സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈമിലാണ് രാമ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോയത് അപ്പോ സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് സെവൻ ഇയർ പ്രൊസീഡിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയറിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് വർഷം പ്രസിഡന്റ് ആണ് ബോത്ത് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് മിസ്റ്റർ രാം ഈസ് എ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറിലി പ്രസിഡന്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക രാം യു എസ് എൽക്ക് പോയത് ടു വർക്ക് ആസ് എൻ ഓഫീസർ ഓഫ് എ കമ്പനി ഇൻ യു എസ് എ അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാമ പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു കേസില് ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ രാമിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ ടു വർക്ക് ആസ് എൻ ഓഫീസർ അറ്റ് ഈസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പർപ്പസ് ഓൺലി ദ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് രാം അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എത്ര ദിവസം മിനിമം നമ്പർ വേണം സ്റ്റേ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് വൺ സെവന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റേ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഈസ് not satisfied mr ram is a non resident and second question residential status of ram if ram non resident comes to india on 22nd september 2019 for the first time to work as an officer of a company in chennai അപ്പൊ എവിടെന്നാണ് രാം വന്ന് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷനും അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക അതോ ഒരെണ്ണോ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക രണ്ട് കണ്ടീഷനും അപ്ലിക്കബിൾ ആവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രം എംപ്ലോയ്മെന്റ് പർപ്പസിന് ആ ഒരു കേസിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷനും സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷനും അപ്ലിക്കബിൾ ആവും പക്ഷെ ഈ കേസിൽ രാമ വന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് എന്നാ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടോട്ടൽ പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റേ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ തൊട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരിക ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് ട്വന്റി സെക്കൻഡ് സെപ്റ്റംബർ വരെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ട്വന്റി സെക്കൻഡ് സെപ്റ്റംബർ തൊട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റേ എന്ന് പറയണത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഒമ്പത് ദിവസം ഉണ്ടായി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി കൂടി ഉൾക്കടനം ഡേറ്റ് ഓഫ് അറൈവൽ ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പാർച്ചർ ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ സെപ്റ്റംബറിൽ ഒമ്പത് ദിവസം ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം നവംബർ മുപ്പത് ദിവസം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരി ട്വന്റി നയൻ ഡേയ്സ് വരും മാർച്ച് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ വൺ നയൻറ്റി ടു ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് കേസ് രാം സാറ്റിസ്ഫൈ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ദൻ രാം ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പ്രസിഡന്റ് പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പുള്ള പ്രൊസീഡിങ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ രാം ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണില്ല രാം ആകെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ
ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ളൂ പ്രീവിയസ് ഇയർ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് മിനിമം വേണം അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ടോ ഇല്ല ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോ സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ നോക്കുക സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലേ അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് മോർ ദാൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോർ ഇയർ പ്രിസീഡിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോ ഫോർ ഇയർ പ്രിസീഡിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ എത്രയുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എബവ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി എബവ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദർ ഫോർ ഡേവിഡ് വാർണർ ഈസ് എ റെസിഡന്റ് ഇനി നോക്കുക റെസിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ നോക്കണം അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ രണ്ടെണ്ണുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പത്തെ ഏഴ് വർഷം സെവൻ ഇയർ പ്രിസീഡിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് വേണം ഇവിടെ ആകെ എത്രയേ ഉള്ളൂ സെവൻ ഹൺഡ്രഡേ ഇല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ഒരെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണില്ലല്ലോ എന്ത് വന്നാലും രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലല്ലേ റെസിഡന്റ് എന്റെ ഓർഡിനറിലേ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണില്ല അതുകൊണ്ട് ഡേവിഡ് വാർണറുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തായിരിക്കും റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി കാരണം സെക്കൻഡ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ അതായത് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷന്റെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് സെവൻ ഇയറിൽ സെവൻ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഇയർ പ്രിസീഡിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് മിനിമം വേണം പക്ഷെ ഇവിടെ ആകെ എത്രയേ ഉള്ളൂ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേവിഡ് വാർണർ ഈസ് പ്രസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി പ്രസിഡന്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റർ അരവിന്ദ് എ ബ്രിട്ടീഷ് നാഷണൽ കംസ് ടു ഇന്ത്യ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം during the previous year 1516 during the financial year 1516 1617 1718 1819 1819 and 1920 he was in india for 50 days 75 days 95 days 142 days and 170 days respectively determine his status for the assessment year 2021 idile question la ne oro varsho എത്ര ദിവസം ആള് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവന്റി ഡേയ്സ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ളത് വൺ സെവന്റി ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഇസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കാരണം വൺ എയ്റ്റി ടു മിനിമം വേണം ആകെ എത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ സെവന്റി ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സും വേണം ഫോർ ഇയർ പ്രിസീഡിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സും വേണം അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് വൺ സെവന്റി ഇല്ലേ ഫോർ ഇയർ പ്രിസീഡിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയറിലോ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് പ്ലസ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് പ്ലസ് നയന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ടു ഡേയ്സ് അപ്പൊ ആകെ എത്രയുള്ള ടോട്ടൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ആണ് ആകെ ടോട്ടല് ആള് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഇയർ പ്രിസീഡിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് താഴെ അല്ലേ സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആള് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണില്ല ബോത്ത് ഓഫ് ദ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഇസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് മിസ്റ്റർ അരവിന്ദ് ഈസ് നോൺ റെസിഡന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ വൺ എയ്റ്റി ടു ഇല്ല സെക്കൻഡ് സിക്സ്റ്റി മോർ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ആണ് ഫോർ ഇയർ പ്രിസീഡിംഗ് ദേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹി ഇസ് നോൺ റെസിഡന്റ് ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റർ ആകാശ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആൻഡ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ
previous year. Next, particular is the date of joining the ship, 7th August 2019 and date of signing of the ship, 10th February 2020. Now, this problem is the point of Mr. Agash is the crew of an Indian ship. This point is the crew member of an Indian ship is the first basic condition that is applicable. That is, first basic condition is the minimum number of stay during the previous year at least 182 days. That is the point of the date of joining to the ship is the sign of an Indian date is not connected to the date of joining to the ship. That is, on the 7th August 2019, 10th February 2020, shall not consider period of stay in India. So, on the 7th August 2019, 10th February 2020, how many days are you? Total number is 188 days. 188 days are you? August 25 days, September 30 days, October 30 days, 31st days, November 30, December 31st, January 31st and February 10. Itra dhusana in the India ladha itta kanaka kata have to be excluded from the period of his stay in India. 188 days in the ladha itta kanaka kilia. A total baki ladha dhusana in the ladha nam ka samshan jayindu yiru. 188 days in the ladha in the ladha. Apa in the ladha in the baki ladha dhusana in the ladha in the ladha nam ka samshan jayya. Total nam ladha प्रीवियस ईयर ला डेज़ इन वाले इंदर 366 डेज़ आने लीप ईयर आये तो उन्हें 366 डेज़ आने अलो 188 डेज़ इन दे लिया तो प्रीवियस ईयर ला आगे तो उसे लो 178 डेज़ आने आ रहे लो आगाश प्रीवियस ईयर ले इन दे लो फर्स्ट बेसिक कंडीशन मात्रा आगाश ने के इसे ला अप्लीकेबल आये रिक्यूलो मिनिमम Satisfied, Mr. Agash is a non-resident. Because the second basic condition is not applicable in the case of crew member of an Indian ship. Therefore, Mr. Agash is a non-resident for the assessment year 2021. In previous year, we have a status non-resident. That is the additional condition. Previous year, the preceding days, we have a non-resident for the assessment year. Non-resident for the assessment year 2021. Clear Aile? Next question, illustration 5. The business of a HUF transacted from UK and all the policy decisions are taken there. Mr. A. Karta of HUF who was born in Bangalore visit India during the previous year 1920 after 12 years. He comes to India on 1st June 2019 and lives for UK on 1st January 2020. Determine residential status of Mr. A and the HUF for the assessment year 2021. Pure question list for the Mr. A's status is the status of HUF in the status of HUF. That's why HUF in the status of HUF. Now, HUF is the status of HUF in the status of HUF. UK is the case of all policy decisions taken. If you have a residential status of HUF in the residential status, what do you think about it? Let's look at it. HUF in the residential status. If the control and management of its affairs is situated wholly or partly from India, HUF resident is wholly outside India, HUF non-resident. In this case, all the policy decisions are taken from UK. That is, wholly outside India, HUF in the status of HUF is non-resident. If you are a resident, you will go to the status of HUF. But in this question, Mr. A's status is not the same. Mr. A, Mr. A is not the same. Mr. A, Mr. A is not the same. 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 1st June 2019, 1st January 2020, in India. In the previous year, in India, in June 30th, July, 31st days, August 31st, September 30, October 31, November 30, December 31 and January 1 day. Date of arrival and date of departure to be considered in India. But January 1 day, 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 
15 days and all in the end are another previous year long more than 182 days and Kartha resident and in a question line never had he comes to India after 12 years he does not satisfy any of the additional condition are now in the LA Pandrandu Varshatin Sheshana, Amada previous year, Nutipanij, Susam another previous year, Mumbapala, Evident Darnilla, Indian and Darnilla. Therefore, the residential status of Mr. A for the previous year, ninety twenty, is resident but not ordinarily resident. Okay, I know. Next illustration six based on residential status of company. For residential status of company, based on Nagunoka. Indian company and angle resident and foreign company and angle place of effective management in that year in India and the angle resident and all angle non resident and place of effective management in the end all the key and commercial decisions are taken from India and angle company resident I all angle company and the non resident I we are question like you are an angle Sandosh limited Registered in India. Registered in India is an Indian company. That is why you are not a resident. Why you are not a resident? The company is a resident. If you are not a resident, you are not a resident. You are not a resident. You are not a resident. Registered in India is an Indian company. That is why you are not a resident. What would be your answer if the company is registered in Pakistan and Board meeting are held in USA. USA is a board meeting. For foreign company, all the board meeting are USA. Angani anangil residential status and non-resident company. Karnam all outside India lana. Only Indian company Irikinam. Alangil and the foreign company anangil. All the policy decisions are taken from India. Irikanam. India anangil ana resident. Alangil and then non resident ana. Next, what would be your answer if the company is registered in South Africa and all the board meeting during the previous year held in India? Ella board meeting in India lana. All decisions are taken from India. Therefore, company is a resident. Next question, what would be your answer if the company is registered in Pakistan and board meeting relevant previous year held in India except one of which are held in South Africa or in South Africa like whole in India and a resident or in South Africa like the one in the company is non resident on clear on on the question on another and I look okay okay